చెప్పిన లోన్స్ వస్తే కానీ కొంచెం డిఫికల్ట్ లోన్స్ రాటు అనేది నాన్ టైప్ సర్టిఫికేట్ కేటగిరీ వస్తాయి రావని ఏం చెప్పాం ఈ టైప్ సర్టిఫికేట్ ఈజీగా వస్తుంది ఫైనాన్స్ వస్తుంది అన్నీ వస్తాయి అందరికీ నమస్తే ప్రజెంట్ అగ్రికల్చర్ డ్రోన్ యూసేజ్ పెరిగిపోయిన తర్వాత చాలా వరకు అగ్రికల్చర్ డ్రోన్స్ కొనాలనుకుంటున్నారు కానీ ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల ఆగిపోవడం జరుగుతుంది సో అగ్రికల్చర్ డ్రోన్ కొనాలి అనుకుంటే లోన్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది దీనికి ఏమైనా డౌన్ పేమెంట్ ఎంత ఉంటుంది ష్యూరిటీ ఏమైనా పెట్టాలా సో దీనికి సంబంధించిన పైలట్ జాబ్ అండ్ మీ రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎన్ని రోజులకి వస్తుంది సో కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ మనము సో ఏరో డ్రోన్ టెక్నాలజీకి సంబంధించినటువంటి కమల్ గారు ఉన్నారు సో అడిగి తెలుసుకుందాం నమస్తే కమల్ సో మీరు డ్రోన్ మిత్రతో కొలాబరేట్ అయ్యారు కదా సో అసలు ఫస్ట్ డ్రోన్ మిత్ర అంటే ఏంటి అసలు డ్రోన్ మిత్ర అంటే అదొక ప్లాట్ఫామ్ అండి ఇప్పుడు అగ్రికల్చర్ డ్రోన్స్కి సబ్సిడీ లోన్స్ కానీ నాన్ సబ్సిడీ లోన్స్ కానీ ఫినాన్స్ కానీ లేకపోతే ఇన్సూరెన్స్లు కానీ ఇట్లాంటి డ్రోన్ రిలేటెడ్ సర్వీసెస్ మొత్తం ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అనమాట ఓకే దాంతో టైఅప్ అయ్యి అగ్రికల్చర్ డ్రోన్స్ ఎవరైతే తీసుకుంటున్నారో వాళ్ళకి ఈ లోన్స్ అండ్ ఫైనాన్సెస్ మొత్తం ఇవ్వడానికి డ్రోన్ మిత్రతో టైఅప్ అయ్యాం అనమాట ఓకే అసలు ఫస్ట్ లోన్స్ విషయానికి వస్తే లోన్స్ ఏమేమి టైప్స్ ఉంటాయి ఎన్ని మోడల్స్ ఉంటాయి అనమాట లోన్స్లో మొత్తం మనకి ఒక టూ టైప్స్ ఇప్పుడు డ్రోన్ తీసుకోవాలంటే రెండు మార్గాలు ఉంటాయండి ఓకే లోన్స్ ఉంటుంది ఫినాన్స్ ఉంటుంది ఓకే లోన్స్లో మళ్ళీ రెండు కేటగిరీస్ ఉంటాయి సబ్సిడీ లోన్స్ ఉంటాయి నాన్ సబ్సిడీ లోన్స్ ఉంటాయి సబ్సిడీ లోన్స్ అంటే ఇప్పుడు మీరు సబ్సిడీ లోన్ అప్లై చేసుకుంటే మీకున్న సిబిల్ని బట్టి బ్యాంకింగ్ హిస్టరీని బట్టి ఇంకా రిమైనింగ్ మీ క్యాష్ని బట్టి రీజియన్ని బట్టి ఈ అన్నిటిని మీ ఇప్పుడు చేసే జాబుని బట్టి ఈ అన్ని కన్సిడరేషన్లోకి తీసుకుని మీకు ఫర్ సపోజ్ ఒక డ్రోన్ కొనడానికి మనకి నాలుగు లక్షలు కానీ ఐదు లక్షలు కానీ ఖర్చు అయితే రెండున్నర నుంచి మూడు లక్షల దాకా అమౌంట్లో సబ్సిడీ వస్తుంది అనమాట డిపెండింగ్ ఆన్ ఈ అన్నిటిని బట్టి సబ్సిడీ వస్తుంది ఆ సబ్సిడీ అమౌంట్ కాకుండా రిమైనింగ్ అమౌంట్ ఏదైతే ఉందో అది లోన్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది అనమాట లోన్ కింద కన్వర్ట్ అయ్యి పర్ మంత్లీ మంత్లీ ఈఎంఐ అది ఎంత టెన్ యూర్ అయితే పెట్టుకుంటామో ఫైవ్ ఇయర్స్ టెన్ యూర్ పెట్టుకుంటే మంత్లీ ఫోర్ థౌసండో ఎయిట్ థౌసండో ట్వెల్వ్ థౌసండో అట్లా కట్ అవుతాయి అనమాట ఓకే ఇది మనకి సిబిల్ అంతేమీ బాగాలేదు లేకపోతే ఏదన్నా ఇష్యూ వచ్చింది సిబిల్లో అనుకుంటే నాన్ సబ్సిడీ లోన్స్కి వెళ్ళొచ్చు మనం అంటే కంప్లీట్ టోటల్ అమౌంట్ ఈఎంఐ కింద కానీ ఈఎంఐ కింద వస్తుంది కాకపోతే నాన్ సబ్సిడీ లోనికి వెళ్తే మనకు ఇప్పుడు ఫోర్ ల్యాక్స్ ఆర్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అయితే టోటల్ ఫోర్ ల్యాక్స్ టు ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మనకి లోన్ వచ్చేస్తుంది అనమాట ఓకే లోన్ వస్తే దానికి మనం మళ్ళీ దాని టెన్ ఇయర్ని బట్టి మంత్లీ మంత్లీ పే చేసుకుంటా ఉంటాము దానికి మీకు ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ వచ్చేసి వీటికి చాలా తక్కువ ఉంటాయండి సిక్స్ పర్సెంట్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఉంటుంది సిక్స్ పర్సెంట్ అంటే ఒక అది రూపాయి ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఉంటుంది అనమాట ఓకే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ యా ఇది మొత్తం సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ అని ఒకవేళ మీకు సిబిల్ బాగాలేదు బ్యాంకింగ్ హిస్టరీ బాగాలేదు లేకపోతే సిబిల్ మైనస్ వన్లో ఉంది ఇప్పుడే స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు బిజినెస్ అనుకుంటే ఈ రెండు రాకపోతే మీకు ఫినాన్స్ ఆప్షన్ ఉంటుంది ఇండియాలో ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం డ్రోన్ మిత్ర అగ్రికల్చర్ లోన్స్కి ప్రైవేట్ ఫినాన్స్ ఇస్తుంది అనమాట ప్రైవేట్ ఫినాన్స్ ద్వారా మీరు ఎంతైతే మీకు లోన్ కావాలా లోన్ బిజినెస్ లోన్ అమౌంట్ తీసుకుని ఫినాన్స్ ద్వారా కూడా తీసుకోవచ్చు అనమాట డ్రోన్స్ అనేవి ఓకే సో ఈ లోన్ తీసుకునేకి మీకు ఏమన్నా షూరిటీ టైప్ ఏమైనా పెట్టాల్సి ఉంటుందా మీన్ మాక్సిమం నైంటీ పర్సెంట్ మీకు సబ్సిడీ నాన్ సబ్సిడీ లోన్స్కి అయితే కొలాటరల్స్ ఏమీ అక్కర్లేదండి నైంటీ పర్సెంట్ ఏం అక్కర్లేదు బ్యాంక్ ఇంకేమన్నా ఇష్యూ చేస్తే దానికి సంబంధించి ఉంటుంది కానీ నైంటీ పర్సెంట్ అయితే ఏం అక్కర్లేదు ఓకే ఫైనాన్స్కి మాత్రం కొలాటరల్ కావాలి ఇప్పుడు మనం ఒక ఫైనాన్స్ తీసుకుంటే మీకు కొలాటరల్ ఏదో ఒకటి పెట్టాలి ఇప్పుడు అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ కానీ లేకపోతే ఏదో ఒక ప్రాపర్టీ కానీ ఫైనాన్స్కి పెట్టి తీసుకోవాలన్నమాట ఫైనాన్స్కి సంబంధించి అయితే మాత్రం సో ఒక పర్సన్ ఒకవేళ డ్రోన్ కొనాలనుకున్న వాళ్ళకి సో కంప్లీట్ ఈ లోన్ ప్రాసెస్ ఎన్ని డేస్ లో కంప్లీట్ అవ్వచ్చు ఈ లోన్ ప్రాసెస్ ఇట్ డిపెండ్స్ అండి ఇప్పుడు సబ్సిడీ లోన్ తీసుకుందాం ఓకే సబ్సిడీ లోన్ అయితే సారీ సబ్సిడీ లోన్ అయితే మీకు ఒక యావరేజ్గా మేము చెప్పేది వన్ టు టూ మంత్స్ అని చెప్తాం 20 డేస్ లో కంప్లీట్ అయిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు కాకపోతే వన్ టు టూ మంత్స్ దీని ప్రాసెస్ చాలా లాంగ్ ఉంటుంది అండి డ్యూరేషన్ అందులోనూ ఎవరన్నా ఇప్పుడు మనకి లోన్ తీసుకోవాలని వస్తే అందరికి ఒకే ప్రాసెస్ ఉండదు ఒక్కొక్క పర్సన్ కి ఒక్కొక్క సిబిల్ ఉంటది ఒక్కొక్క బ్యాంకింగ్ హిస్టర
రిటర్న్ వస్తుంది ఇట్లాంటి డీటెయిల్స్ అన్ని చెప్తాం అనమాట ఇప్పుడు చాలా మంది ఉన్న క్వైరీస్ అందరూ ఆఫ్లైన్ లోకి రాలేరు ఆన్లైన్ లో కూడా తీసుకోవాలంటే ఈ మంత్ ఎండింగ్ నుంచి ఆన్లైన్ సెషన్స్ కూడా స్టార్ట్ చేస్తాం దానికి మినిమల్ ప్రైజింగ్ ఉంటుంది సెషన్ బుక్ చేసుకుంటే వాళ్ళ ఆధార్ పాన్ దగ్గర పెట్టుకుంటే త్రూ వీడియో కాల్ ఆర్ ఆడియో కాల్ ద్వారా మీకు లోన్ ఎంత వస్తుంది ఎప్పటికి వస్తుంది ఏ టైప్ డ్రోన్ అయితే సూట్ అవుతుంది ఇవన్నీ హాఫ్ అన్ అవర్ సెషన్ ఆన్లైన్ లో కూడా తీసుకుంటాం అనమాట ఓకే సో లోన్ ప్రాసెస్ ఏదైనా గానీ డౌన్ పేమెంట్ ఎంత వరకు ఉండొచ్చు సార్ ఆ డౌన్ పేమెంట్ మనకి లోన్స్ కి వచ్చేసే పాటికి ఫైనాన్స్ కి వచ్చేసే పాటికి అసలు డౌన్ పేమెంట్ ఏం పే చేయక్కర్లేదు డౌన్ పేమెంట్ జీరో డౌన్ పేమెంట్ రూపాయి కూడా డౌన్ పేమెంట్ ఏం పే చేయక్కర్లేదు కాకపోతే ప్రాసెసింగ్ ఫీ అయితే ఒక 15000 రూపీస్ యావరేజ్ గా ఉంటుంది అన్నమాట ఓకేకి ఆ 15000 రూపీస్ పే చేస్తే మీ డాక్యుమెంటేషన్ ప్రాజెక్ట్స్ గాని మీ డిపిఆర్ లకు గాని ఉద్యమ లకు గాని రిమైనింగ్ అన్నిటికి ఆ ప్రాసెస్ చేసినందుకు ఫిన్ సర్వీసెస్ తో టైప్ అయ్యాం కాబట్టి ఓకే వాళ్ళకి 15000 పే చేయాలి నార్మల్ గా ఇప్పుడు ఈ సబ్సిడీ లోన్స్ కి ఇట్లాంట్ లోన్స్ కి ఎవరకన్నా లోన్ చేపించాలి అంటే ఆ మాల్ గా 30 టు 35000 బయట ఛార్జ్ చేస్తారు ఫిన్ సర్వీసెస్ టైప్ అయ్యి బల్క్ గా ఇస్తాం కాబట్టి 15000 అమౌంట్ తోనే సరిపోతుంది అన్నమాట మనకి ఓకే సో డ్రోన్స్ సంబంధించినటువంటి సర్టిఫికేషన్ కి వస్తే ఏ టైప్ ఏ టైప్స్ ఆఫ్ సర్టిఫికేషన్ ప్రజెంట్ నేను అయితే డిజిసి అనేది ఒకటి విన్నాను సో దీనికి సంబంధించినటువంటి ఏదో సంథింగ్ యూనిక్ కోడ్ అని ఉంటది సో మన బైక్ ఏది చాసీ నెంబర్ టైప్ ఉండొచ్చు అని అంటున్నారు అవునవును దానికి సంబంధించిన కంప్లీట్ ఆ డ్రోన్స్ లో ఇప్పుడు వచ్చేపటికి టూ టైప్స్ ఏ ఉంటాయి మనకి ఓకే టైప్ సర్టిఫైడ్ నాన్ టైప్ సర్టిఫైడ్ ఓకే అసలు టైప్ సర్టిఫికేట్ అంటే ఏంటి అంటే ఇప్పుడు మీరు సెకండ్ హ్యాండ్ లో ఉన్న బండి తీసుకుంటానికి వెళ్ళినప్పుడు పేపర్ లో ఉన్న బండి పేపర్ లేని బండి అని చెప్పి రెండు కేటగిరీలు సేమ్ కేటగిరీ పేపర్ లో ఉన్న బండి అంటే టైప్ సర్టిఫికేట్ పేపర్ లేదంటే నాన్ టైప్ సర్టిఫికేట్ పేపర్ లేని బండి తీసుకుంటే ఏ డిజడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి దీనికి అయ్యే డిజడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి మీకు రఫ్ గా చెప్పాలి అంటే ఇప్పుడు ఇన్వెస్ట్మెంట్ మనం ఒక డ్రోన్ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలి అని అనుకుంటే సిక్స్ లాక్స్ వరకు ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ నుంచి సిక్స్ లాక్స్ వరకు ఇన్వెస్ట్మెంట్ అయితే అవుతుంది ఓకే ఆ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఒక పైలట్ ని కూడా పెట్టుకుంటున్నారు ఈ మధ్యన వాళ్ళే సొంతంగా చేసుకోకుండా పైలట్ ని పెట్టుకుంటున్నారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకుంటే నేను టైప్ సర్టిఫైడ్ డ్రోన్ తీసుకున్నాను మీరు నాన్ టైప్ సర్టిఫైడ్ డ్రోన్ తీసుకున్నారు అనుకోండి ఆ నేను సిక్స్ లాక్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టి ఒక పైలట్ ని పెట్టుకుంటాను మీరు సిక్స్ లాక్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టి ఒక పైలట్ ని పెట్టుకుంటారు నేను టైప్ సర్టిఫికేట్ తీసుకుంటున్నాను కాబట్టి లోన్ ప్రాసెస్ ఈజీ అవుతుంది సబ్సిడీ లోన్లు వస్తాయి ఆ దానికి ప్రాసెస్ ఈజీ అవుతుంది మీకు కూడా లోన్స్ వస్తాయి కానీ కొంచెం డిఫికల్ట్ లోన్స్ రావటం అనేది నాన్ టైప్ సర్టిఫికేట్ కేటగిరీ వస్తాయి రావని ఏం చెప్పాం ఈ టైప్ సర్టిఫికేట్ ఈజీగా వస్తుంది ఫైనాన్స్ వస్తుంది అన్నీ వస్తాయి సరే అది డ్రోన్ తీసుకున్న తర్వాత పైలట్ ఆపరేట్ చేస్తా చేస్తా ఉంటే వన్ ఇయర్ లోపు కానీ ఏదో ఒక డ్రోన్ లో డామేజ్ ఫ్లైట్ కంట్రోలర్ కానీ మోటార్ కానీ ఏదో ఒకటి డామేజ్ అయింది యావరేజ్ కాస్ట్ ఒక ఫార్టీ టు సిక్స్టీ థౌసండ్ అయింది అంటే నేను టైప్ సర్టిఫికేట్ డ్రోన్ తీసుకున్నాను కాబట్టి నాకు వారంటీ ఉంటుంది కంపెనీ దగ్గరికి వెళ్ళి ఇన్వాయిస్ లో వారంటీ కార్డు చూపించి చూపిస్తే వాళ్ళు వన్ ఇయర్ లోపు ఏం ప్రాబ్లం వచ్చినా కానీ ఫ్రీగా రీప్లేస్ చేసి ఇస్తారు టైప్ సర్టిఫికేట్ తీసుకోకపోతే అవి మీరు ఓన్ కాస్ట్ తో రీప్లేస్ చేసుకోవాలి అది ఒకటి వారంటీ ఒకటి నెక్స్ట్ ఇన్సూరెన్స్ ఈ మనం ఎప్పుడైతే డ్రోన్ ఫ్లై చేస్తున్నాం డ్రోన్ అయితే ఖచ్చితంగా పడుద్ది ఒకవేళ ఏమన్నా మేజర్ డ్యామేజెస్ వెళ్ళి పైలట్ కరెంట్ తీయగలిగి కొట్టడం కానీ ఇట్లాంటివి కొడితే సిక్స్టీ పర్సెంట్ టు సెవెంటీ పర్సెంట్ డ్రోన్ క్రాష్ అవుతుంది అప్పుడు దానికి ఒక త్రీ ఫోర్ ల్యాక్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అవుతుంది టైప్ సర్టిఫైడ్ డ్రోన్ తీసుకుంటాం వల్ల ఇన్సూరెన్స్ ఉంటుంది నేను ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్ చేసుకోగలుగుతాను త్రీ టు ఫోర్ ల్యాక్స్ వచ్చి మళ్ళీ కొత్త డ్రోన్ వస్తుంది అది కూడా చెప్తామండి ఆ ప్రాసెస్ కూడా ఒకవేళ మీరు టైప్ సర్టిఫికేట్ తీసుకోలేదు కాబట్టి దానికి సంబంధించిన ఇన్సూరెన్స్ లైక్ క్లెయిమ్ అవ్వు మళ్ళీ త్రీ ఫోర్ ల్యాక్స్ ఎక్స్ట్రా ఇన్వెస్ట్మెంట్ మీరు పెట్టుకోవాలన్నమాట ఒకవేళ ఏమైనా రిపేర్ వచ్చినా కానీ ఫీల్డ్ లో టైప్ సర్టిఫికేట్ డ్రోన్ అయితే ఆన్ ఫీల్డ్ సర్వీస్ ఉంటుంది వచ్చి ఆన్ ఫీల్డ్ కి సర్వీస్ చేసి వెళ్ళిపోతారు అనమాట నాన్ టైప్ సర్టిఫైడ్ అయితే ఆ సర్వీస్ అనేది అవైలబుల్ గా ఉండదు ఆథరైజేషన్స్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు నేను డ్రోన్ తీసుకున్నాను డ్రోన్ తీసుకున్నాను అంటే ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ దాకా నేను వర్క్ చేస్తాడు డ్రోన్ మీద నా పైలట్ వర్క్ చేస్తాడు ఇప్పుడు ఏమన్నా గవర్నమెంట్ ఇవి వచ్చినాయి గవర్నమెంట్ వర్క్స్ ఏమన్నా వ
ఓకే ఈ సర్టిఫికేషన్ కి సంబంధించి కంప్లీట్లీ గవర్నమెంట్ ఆథరైజ్డ్ ఉంటుందా లేకుంటే ఇలా మొత్తం సర్టిఫికేషన్ ఆ టైప్ సర్టిఫైడ్ అంటే అది టోటల్ గా గవర్నమెంట్ ఆథరైజ్డ్ లీగల్ మోడల్ మనం యూజ్ చేస్తున్నట్టు దానికి సంబంధించి నాన్ టైప్ సర్టిఫైడ్ అంటే సేమ్ డ్రోన్ మనం ఆథరైజేషన్స్ లేకుండా యూజ్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు అది వరకు ఎందుకు మనకి నాన్ టైప్ సర్టిఫైడ్ డ్రోన్స్ అంత బాగా కొన్నారు అంటే అది వరకు టైప్ సర్టిఫైడ్ డ్రోన్స్ అన్ని ఒక పది లక్షలు పన్నెండు లక్షల కాస్ట్ ఎక్కువ ఉండే అలా ఉంటున్నాయి కాబట్టి ఒక నాలుగు లక్షలు తగ్గించుకుంటానికి నాన్ టైప్ సర్టిఫైడ్ కొనుక్కున్నారు అది వరకు ఇప్పుడు ఏమైందంటే మనకి లోన్స్ సబ్సిడీస్ వచ్చినాయి టైప్ సర్టిఫైడ్ కంటే నాన్ టైప్ సర్టిఫైడ్ అప్పుడప్పుడు కొంచెం తక్కువ ప్రైజ్లకు కూడా వస్తుంది సేమ్ డ్రోన్ సేమ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ సేమ్ పైలెట్ అట్లాంటప్పుడు నాన్ టైప్ సర్టిఫికేట్ వెళ్తాం కంటే టైప్ సర్టిఫికేట్ వెళ్తాం కొంచెం బెటర్ ఆప్షన్ అనమాట సో డ్రోన్ విషయంలో ల్యాక్స్ వర్క్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తారు కదా సో వీళ్ళు ఎన్ని ఎకర్స్ కొట్టుకుంటే వాళ్ళ రిటర్న్ లేకుంటే ఎకర్స్ కావచ్చు ఎన్ని డేస్ లో వీళ్ళకి రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ వస్తుంది ఇప్పుడు నేను ఒక సిక్స్ ల్యాక్స్ లోన్ తీసుకుని తీసుకున్నాను సబ్సిడీ పోన ఒక మూడు లక్షల ఇన్వెస్ట్మెంట్ పడింది అనుకోండి దానికి నేను ఒక పైలెట్ ని అప్రూవ్ చేసుకున్నాను వన్ నెలకి ఒక ట్వంటీ థౌసండ్ ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ ఎంత ఇచ్చి ఒక పైలెట్ ని చేసుకున్నాను వీళ్ళు ఫీల్డ్ కి వెళ్ళి డైలీ సిక్స్ ల్యాక్స్ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఎక్విప్మెంట్ కి ఒక థర్టీ టు ఫార్టీ ఎకర్స్ దాకా స్ప్రే చేయొచ్చు లేదు పరి యావరేజ్ ఒక ట్వంటీ ఎకర్స్ చేశారు డైలీ అనుకుంటే ఫైవ్ హండ్రెడ్ వేసుకున్నా కానీ డైలీ అరౌండ్ మనకి టెన్ థౌసండ్ దాకా వస్తుంది మీకు ఒక మంత్ అయ్యేలోపు త్రీ ల్యాక్స్ వస్తుంది ఒక టూ మంత్స్ సీజన్ లో ఒక సిక్స్ ల్యాక్స్ దాకా దాని ఇన్వెస్ట్మెంట్ దానికి సరిపోతుంది అనమాట మీకు మైగ్రేషన్ లేకుండా మీ ఏరియాలో మీరే ఉండి స్ప్రే చేసుకోవాలి అనుకుంటే సంవత్సరానికి నా ఆరు నుంచి ఏడు నెలల దాకా మీకు సీజన్ ఉంటుంది సీజన్ లేదు మైగ్రేట్ అవుతాను ఏపీ తెలంగాణ కర్ణాటకలో నా పైలెట్ ని డ్రోన్ ని పంపిస్తాను మైగ్రేట్ అయ్యి చేసుకుంటాను అంటే మీకు సంవత్సరానికి పది నెలల నుంచి పదకొండు నెలల దాకా సీజన్ ఉంటుంది అనమాట దాని ప్రకారంగా మీరు చేసుకోవచ్చు అండి డైలీ మినిమం ట్వంటీ ఎకర్స్ అయితే కవర్ చేయొచ్చు ఈజీగా కవర్ చేయొచ్చు సో మీరు ఇందాక చెప్పినట్లుగా ఒక పర్సన్ నేనే ఫర్ సపోజ్ డ్రోన్ కొన్నాను సో దీనికి సంబంధించిన పైలట్ ట్రైనింగ్ తీసుకోవచ్చు లేకుంటే ఒక పర్సన్ ఇంత అమౌంట్ రిస్క్ చేసి డ్రోన్ కొనాలనుకోకుండా పైలట్ జాబ్ పైలట్ ట్రైనింగ్ తీసుకొని పైలట్ జాబ్ కిందకి వెళ్ళాలంటే సో ఆ ట్రైనింగ్ సంబంధించినటువంటి ప్రాసెస్ కావచ్చు ఆ పైలెట్ జాబ్స్ అనేది ఇప్పుడు యాక్చువల్ గా పైలెట్ జాబ్స్ అనేవి బాగా డిమాండ్ ఉన్నాయండి అట్ ప్రెసెంట్ అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ లో మనకి పైలెట్ జాబ్స్ అనేవి ఎక్కువ డిమాండ్ లో ఉన్నాయి ఎందుకంటే ఇప్పుడు కస్టమర్ స్టైల్ ఆఫ్ డీలింగ్ మారింది ఇప్పుడు మనకు అది వరకు చూసుకుంటే డ్రోన్ తీసుకుని బ్యాటరీలు తీసుకుని వాళ్ళే ఫీల్డ్ కి వెళ్ళి స్ప్రే చేసి వాళ్ళే మొత్తం చేసుకునే వాళ్ళు ఇప్పుడు ఏమైంది అని అంటే డ్రోన్ తీసుకుంటాం పాటు ఒక పైలెట్ ని పెట్టుకుని వీళ్ళు వేరే బిజినెస్ చూసుకుంటే ఇది ఒక సైడ్ బిజినెస్ లాగా చూసుకుంటున్నారు మనకు ట్రాకింగ్ అవన్నీ వచ్చినాయి కాబట్టి ఇందుకని పైగా ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ లో కూడా తీసుకుంటున్నారు పైలెట్స్ ని డ్రోన్ పైలెట్స్ ని తీసుకుంటున్నారు ఎందుకని పైలెట్స్ కి డిమాండ్ బాగా పెరిగింది అవును మనకు ఇప్పుడు పైలెట్ అవ్వాలి అంటే మన క్వాలిఫికేషన్ మీరు టెన్త్ పాస్ అయినా అవ్వచ్చు ఇంటర్ పాస్ అయినా అవ్వచ్చు డిగ్రీ పాస్ అయినా అవ్వచ్చు ఇంజనీరింగ్ ఉన్నా అవ్వచ్చు ఏ కేటగిరీ వాళ్ళైనా కానీ ఏ ఏజ్ లో ఉన్నా కానీ పైలెట్ జాబ్స్ కి ఎలిజిబుల్ అనమాట వీళ్ళకి ఏం కావాలి పైలెట్స్ అవ్వాలి అని అంటే ఇప్పుడు మనకి వెహికల్ నడపడానికి ఎట్లాగైతే లైసెన్స్ కావాలో డ్రోన్ నడపడానికి కూడా పైలెట్ లైసెన్స్ కావాలన్నమాట పైలెట్ లైసెన్స్ ఉంటే దాని ప్రకారంగా రిక్రూట్మెంట్స్ అనేవి జరుగుతాయి ఆ పైలట్ లైసెన్స్ తీసుకుంటానికి ఇండియా మొత్తంలో చాలా ఆర్పిటిఓస్ ఉన్నాయండి ఆర్పిటిఓస్ నుంచి తీసుకోవాలన్నమాట కాకపోతే ఇప్పుడు ఇష్యూ ఎక్కడ వస్తుంది అంటే ఒక పైలట్ లైసెన్స్ తీసుకోవాలి అని అంటే ఆర్పిటిఓ ఛార్జ్ చేసేది ఒక ఫార్టీ టు ఫిఫ్టీ థౌసండ్ ప్లస్ జిఎస్టీ ఛార్జ్ చేస్తుంది ఇది వితౌట్ ఒక పైలట్ లైసెన్స్ ఒక పైలట్ లైసెన్స్ కి ఫైవ్ టు సెవెన్ డేస్ ట్రైనింగ్ కి సెవెన్ డేస్ ట్రైనింగ్ కి ఫార్టీ థౌసండ్ అబౌవ్ ఫార్టీ థౌసండ్ అబౌవ్ నుంచి ఫిఫ్టీ థౌసండ్ దాకా తీసుకుంటున్నారు వితౌట్ ఫుడ్ అండ్ అకామిడేషన్ వీళ్ళకి అరౌండ్ ఒక సిక్స్టీ యావరేజ్ గా అవుతుంది ఎక్కడ పైలట్ లైసెన్స్ తీసుకోవాలి అని అన్నా కానీ సో డ్రోన్ మిత్ర ఏం చేసింది అంటే ఆ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ ఫీ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ కి తీసుకొచ్చి ట్వంటీ ఫైవ్ లో కూడా విత్ ఫుడ్ అండ్ అకామిడేషన్ తో పాటు ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ కి మీకు పైలట్ లైసెన్స్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది సెవెన్ డే ట్రైనింగ్ తో ప్లస్ ఏం చేస్తుంది దాంతో పాటు
స్ప్రే చేసుకునేకి ల్యాండ్ ఎక్కడ ఉంటుంది వాళ్ళు కాంటాక్ట్స్ కావచ్చు ఎంతవరకు ఉంటుంది అనేది డీటెయిల్ అంటే ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ నాకు ఈ ఏరియాలో అయిపోయింది నెక్స్ట్ నేను ఎక్కడ వెళ్ళాలి వెళ్ళాలనుకుంటున్నాను ఎక్కడ ఉంది ఏంటనే డీటెయిల్స్ మీ సైడ్ సపోర్ట్ కావచ్చు డ్రోన్ మిత్ర సపోర్ట్ కావచ్చు ఆ స్ప్రేయింగ్ డీటెయిల్స్ అనేది ఇప్పుడు మనకున్న పెసిసైడ్ కంపెనీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళు టైప్ సర్టిఫైడ్ డ్రోన్స్ ఎవరైతే ఉన్నాయో వాళ్ళు పిలిచి మరియు ఆఫర్స్ ఇస్తున్నారండి సో పైలట్ జాబ్ విషయానికి వస్తే ఏ టైప్స్ ఉంటాయి అంటే పైలట్ డ్రోన్ పైలట్ జాబ్స్లో మనకి టూ టైప్స్ ఉంటాయండి ఓకే ఫుల్ టైమ్ పార్ట్ ఫుల్ టైమ్ జాబ్ ఉంటుంది పార్ట్ టైమ్ జాబ్ అంటే కాంట్రాక్ట్ బేసిస్లో ఉంటాయి అనమాట ఫుల్ టైమ్ జాబ్ అంటే పైలట్ జాబ్కి శాలరీస్ మినిమం స్టార్టింగ్ ట్వంటీ థౌజండ్ నుంచి ఎయిటీ థౌజండ్ వరకు కూడా డిపెండింగ్ ఆన్ పైలట్ ఎక్స్పీరియన్స్ని బట్టి శాలరీస్ ఉంటాయి మనకేమన్నా కావాలి అంటే మీకు సర్టిఫికేట్ వచ్చిన తర్వాత డ్రోన్ మిత్ర నుంచి ఫైనల్ ఇంటర్వ్యూ అయిపోయిన తర్వాత మీకు లీడ్స్ వస్తే దాన్ని బట్టి మీరు కన్స్యూమ్ చేయొచ్చు అది ఫుల్ టైమ్ మంత్కి ఎంత ఇస్తారు అని చెప్తే ఇలా స్టార్ట్అప్లో కానీ దీంట్లో కానీ జాయిన్ అవ్వచ్చు లేదు నాకు ఒక త్రీ మంత్స్ ఖాళీ ఉంటుంది నేను వేరే బిజినెస్ వేరే జాబ్ చేసుకుని త్రీ మంత్స్ ఖాళీ ఉంటుంది లేకపోతే పార్ట్ టైమ్ లా చేసుకుంటాను బాగుంటే ఫుల్ టైమ్కి డ్రోన్ జాబ్లోకి దిగుతాను అని అనుకుంటే మీకు ఒక కాంట్రాక్ట్ బేసిస్ వస్తాయి కాంట్రాక్ట్ లీడ్స్ వచ్చినప్పుడు ఆ కాంట్రాక్ట్ లీడ్స్ ఒక త్రీ మంత్స్ పైలట్ జాబ్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంది లేకపోతే టూ మంత్స్ ఉంది దానికి సంబంధించి లక్ష రెండు లక్షలు ఇస్తాం ఆ కాంట్రాక్ట్కి అనుకుంటే అప్పుడు ఒక టూ మంత్స్ త్రీ మంత్స్ మీరు ఆ కాంట్రాక్ట్కి వెళ్ళి అక్కడ మొత్తం పైలట్ జాబ్ క్లీన్ చేసి రావచ్చు అనమాట అప్పుడు దానికి అది కాంట్రాక్ట్ బేస్డ్ మనీ ఉంటుంది దానికి శాలరీ కావాలంటే శాలరీ బేస్డ్ ఉంటుంది ఇట్లా ఉంటాయి అనమాట దీనికి సంబంధించిన జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ కూడా మనకి ఓకే సో అది మన డ్రోన్ లోన్స్ విషయానికి కావచ్చు మొత్తం పైలట్ జాబ్ ట్రైనింగ్ సంబంధించిన టోటల్ డీటెయిల్స్ సో ఇంకా ఎవరైనా కానీ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని అండ్ అలాగే ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్ ఫ